So students, നമ്മള് first module ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് First module ഉള്ള syllabus നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് introduction, classification of pollution and pollutants, evolution of EIA, global and Indian scenario, elements of EIA, screening, scoping, public consultation, Environmental Clearance Process in India, Key Elements in 2006 EIA, Government of India Notification. இங்கினே ஆனும் நீங்கள் topics கடக்கந்தது. So, uh, first let's see the classification of pollution and pollutants. EPPT mobile open செய்துவும் உள்ள கொர்ச்சு confusion சுந்தாம் but still you can understand. What is pollution? What is pollution? An undesirable and unfavorable change in physical, chemical and biological characteristics of land, air and water that harmfully affect both plant and animal life including that of man. That is why our body, land, air, vayu, vellam இங்கனை எல்ல சாதனங்கள்கு basic ஆயிட்டு கொர்ச்சு physical, chemical, biological characteristics இந்தல்லே பக்சே ஆ characteristics இனு எந்தங்களும் தரத்தில் உள்ள unfavorable அல்லங்கள் அதினு நல்லதல்லாத் தரிதில் உள்ள எந்தங்களும் changes ஆ characteristicsல வருத்துகையும் அதுதாரணம் நம்மட பூமில் உள்ள plants இனும் அது ஓல தன்ன எந்தங்களும் தரத்தில் உள்ள harmful ஆயிட்டுள்ள காரிங்கள் உண்டாவுகையின் செய்யின்ன அவரு conditionை ஆன actually நம்மல pollution வரியா அதாயது எந்தங்களும் இப்பரைந்த land air அல்லங்கள் water இந்த physical, chemical, biological characteristics இல் உள்ள unfavorable அல்லங்கள் undesirable ஆயிட்டுள்ள change ஆ change எந்த அண்டாக்கு that harmfully effect both plant and animal life including that of man அதனை ஆனு நம்மல pollution என்ன வரையின்னது hope it is clear for you next one is environmental pollution pollutant pollution நீங்கள் போல்ரடி படிச்சு அதனை ஆனு pollution environmental pollutant என்ன வரையின்னதான் அது maybe ஒரு solid substance ஆவாம் liquid substance ஆவாம் gaseous substance ஆவாம் அதா இது நம்மட பூமில் எல்லா தரத்திரில்ல சாதனங்களும் உண்டாவும் இப்பரையின் solid liquid gaseous substance ஒக்கு இண்டாவும் பச்சியா அதுக்கு ஒரு particular limit இண்டா அதுந்தியக்கு concentrationல் பச்சியா ஆ concentrationல் exceed இதுட்டு அது நம்மல human beings இனோ animals இனோ environment இனோ injury சாவகை ஆணங்கள் அதனை ஆண நம்மல pollutantந்து வரியா so they are solid liquid or gaseous substances present in such a concentration as may be or tend to be injurious to environment and human being and animals. அதான் இந்த environmental pollutant. Environmental pollution already நீங்கள் பரண்ணு கழ்ந்து நேர்த்த பரண்ணது தன்னேயான environmental pollution. அல்லங்கள் அதனை ஒரு lining கூட நீங்கள் சேர்த்தாம். நேர்த்தத்த பரண்ணதில் ஒரு lining கூட சேர்த்தாம். That is environmental pollution means imbalance in environment. Environmental ஒரு balance ஆய் போய்க்கொண்டு இருக்கும் பாம். அதில் உள்ள எந்தங்களும் சாதனங்கள் concentration கூடியிட்டோ அல்லங்கள் அவடை உள்ள land இண்டியோ, air இண்டியோ, அது போல தன்ன water இண்டியோ, physical, chemical, biological characteristics இன்ன மாட்டம் வெருத்துன்ன unfavorable ஆயிட்டோ, undesirable ஆயிட்டோ உள்ள change that may affect, harmfully affect human beings, living beings, all the living beings, okay? Now types of pollutants. Types of pollution, அவ்வடன் இக்கட்டே types of pollutants நமக்காதியடுக்காம். Biodegradable உண்டு, non-biodegradable உண்டு, நீங்கள் கரையாம் அதின்று அர்த்தம் அந்தான் அல்லே. அதாயது, natural process through. அதாயது, இவ்வடு நடக்குந்து எதங்கள் ஒரு process வழி, automatically, அல்லங்கள் rapidly decompose இக்கே ஆனங்கள் அதின் biodegradable pollutants வரையும். Example, நம்மட வீடுகளில் natural environment to IT வழ்லாரே பதுக்க மாத்ரமே degrade யுள் ஒரு பக்ச degrade தன்ன செய்யாதே நம்மல எங்கனியானும் ஆ வேஸ்டினே அல்லங்களா pollutant இன்னு இடுந்தது ஆ pollutant அது ஓரதனே இருக்கி ஆணங்கள் பூமியில் அதனே நம்மல non-degradable pollutants நின்னு விளிக்கியும் that is that is that degrade very slowly into natural environment and அதின்டே example நு வரைந்தது plastic, aluminium, cans, glass, mercury, salts, etc.
ഇനി അതല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് മെറ്റൽസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓയിൽസ് യുനോ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സീ വേജ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സോളിഡ് ആണ് ഗ്യാസസിൽ വരുമ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആസിഡും ആൽക്കലീസും ഒക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെർബിസൈഡ്സ് മെറ്റൽസ് ആർ അയോൺ ജിങ്ക് മെർക്കുറി എക്സെട്ര റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽസും ഉണ്ട് ഇത് വേറൊരു കാറ്റഗറൈസേഷനാണ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇനി ഗ്യാഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഗ്യാഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസിലി സെറ്റിൽ ഇൻ എയോ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ എയോ ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് നെവർ സെറ്റിൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം എളുപ്പം എയറിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിപ്പോകും അത് ഈ സാൻഡൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായോ സാൻഡൊക്കെ അതുപോലെയാണ് അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എയറിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും ഡസ്റ്റിനെയൊക്കെ പോലെ എളുപ്പം സെറ്റിൽ ആവാതെ കുറേ തവണ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കും ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോക്ക് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ചെയ്യേ ഇല്ല സോ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ലാർജ് ഫൈന ഫൈനർ ആക്ച്വലി ഈ പോർഷനൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പം പഠിക്കാനില്ല ദീസ് ആർ ഓൾ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മൂഡ്യൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പഠിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൊല്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മേ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലേറ്റ് സോ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് പിന്നെ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം എന്താ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആറ്റമിക് ന്യൂക്ലിയായി അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക അതും ഈ പറയുന്ന എയറിനെയും വാട്ടറിനെയും സോയിലിനെയും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് so it is caused by ionizing radiations of harmful nature uh, harmful nature emitted from disintegrating atomic nuclei adina example nu parayunnathu ee radium 224 uranium 235 thorium 232 idil nannokke emit cheyna radiations aanu actually allengil kore adhigam ee parayna radioactive pollution undaakunnathu appo idu or pollution aanu നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന സോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റും അഗ്രോ കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം എവിടെയാ വരുള്ളൂ എന്നറിയോ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പം അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സോയിൽ എയർ ആവുമ്പം ഇൻ ദ എയർ വാട്ടർ ആവുമ്പം ഇൻ ദ വാട്ടർ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴാണ് അത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആവുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആവുന്നത് വാട്ടറിലാവുമ്പം അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയറിലാവുമ്പം അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്